இப்போ வைரஸ்கள் புதிது புதிதாக உருவாகிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இந்த பழைய வைரஸ்கள் வந்து திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா ஏன்னா நீங்கள் பெரியம்மை குறித்து சொல்லும்போது சொன்னீங்க அது வந்து ஆய்வகத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது முற்றிலும் ஓரளவு ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இப்போ வந்து இப்போ இரண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால் வந்து பெரியம்மையால் தாக்கப்பட்டு இறந்த ஒரு மணி மக்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த பரிணாமங்களில் வந்து இப்போ மூன்றாவது தலைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா அதை எதிர்க்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த மனித உடலில் கிரியேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வராமல் இருக்குமா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல நம்ம வந்து இந்த பெரியம்மை நோயை ஒழிச்சது எப்படின்னு சொன்னாக்கா தடுப்பூசி அதாவது இந்த வைரஸ்கள் போன்ற அல்லது பெருமளவுக்கு உண்மை என்ன சொன்னா போலியோவோ பெரியம்மையோ அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வைரஸினுடைய ஒரு சின்ன பாட்டை நம்ம உடலுக்கு அறிமுகப்படுத்த செஞ்சுட்டா போதும் நம்ம உடல் வந்து இது எனக்கு எதிரி அப்படின்னு அடையாளம் கண்டு இதை எப்படி செயல் இயக்க செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு ஆன்டிபாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆன்டிபாடியை உருவாக்கி உடல் வச்சுக்கும் மெமரி செல்னு சொல்லுவாங்க அது அதில் வந்து ஞாபகமாக வச்சுக்கும் அடுத்த முறை தப்பி தவறி இந்த வைரஸ் நம்ம உடலுக்குள்ள வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஏதாவது முறையில் உடல் உடனடியாக அதுக்கான ஆன்டிபாடியை வச்சு இனம் கண்டு இந்த வைரஸை ஒழிக்கணும்னா இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த வைரஸை வந்து செயலிக்க செய்தது ஸோ நமக்கு வந்து நோய் தொற்றாது ஸோ நம்மளுடைய உடலில் நோய் தொற்றலன்னு சொன்னால் அந்த வைரஸ் நம்ம உடலில் பல்கி பெருகாது நம்ம உடலில் பல்கி பெருகலனா அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது இப்படிதான் இந்த தடுப்பூசி மூலமாக தான் பெரியமைய வந்து நம்ம அகற்றி இருக்கிறோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி இல்ல தடுப்பூசி மூலமாக செயற்கையாக அதுக்கான ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி இப்போ பொத்தா பொதுவா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு பேசுறது வந்து அறிவியல் பூர்வமா பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சரி கிடையாது இப்போ உதாரணமா உங்களுக்கு வந்து ரத்த சோகைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சிக்கல் செல் அனிமியா இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுக்கான மறுபணு உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய மரபணு உங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களை வந்து மலேரியா தாக்காது மலேரியாவினுடைய அந்த பாக்டீரியா அந்த நுண்ணுயிரி உங்களுடைய உடலில் வரும்போது உங்களுடைய உடலில் வந்து அது வந்து செயல்பட முடியாது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு அது மலேரியாவிலேருந்து அதுக்கு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அதே மாதிரி தான் வந்து தலசிமியான்னு ஒரு நோய் ஒன்று இருக்குது அந்த நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிளேக் நோய் தாக்காது அதனால தான் பிளேக் இருந்த ஐரோப்பிய பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தலசிமியா நோயில் இருக்கிறவங்க வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த வழி தோன்றல் மட்டும் தானே மிஞ்சி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் தானே குழந்த பிறந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் பொத்தாம் பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அப்படின்னு வச்சு எல்லா நோயும் எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்காது இயல்பாக இயற்கையாக நம்ம சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி தடுப்பூசி வரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தருக்கு ஒன்று இருக்கலாம் இன்னொன்று இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா ஆனால் தடுப்பூசிங்கிறதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் பல்வேறு விதமான நாம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய அதாவது நம்மால் இனம் காணக்கூடிய சில வைரஸ்களுக்கு எதிராக நம்ம வந்து உடலுக்கு வந்து பழக்கப்படுத்துகிறோம் இப்போ நாய்க்கு வந்து ஒரு ஆளுடைய துணியை வந்து மோப்பம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா எப்பவும் அந்த நாய் வந்து அந்த ஆளை ஞாபகம் வச்சிருக்கும் இல்லையா எவ்வளவு வருஷமானாலும் அதே மாதிரி தான் நம்முடைய உடல்ல வந்து இந்த வைரஸ்கள் வரும்போது உடல் வந்து ஒரு மெமரி செல் அதாவது ஞாபக செல் அப்படின்னு ஒரு நினைவு செல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை வந்து உருவாக்கும் ஆன்டிபாடி அந்த வைரஸை வந்து அது ஞாபகம் வச்சுக்கும் அந்த வைரஸ் திரும்பி தாக்கினா என்ன பண்ணால் அந்த வைரஸினுடைய தாக்கத்தை வந்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு நினைவில் வச்சுக்கும் ஒரு நம்ம ரத்தத்துக்குள்ளே அது ஓடிட்டு இருக்கும் ஆன்டிபாடி அந்த ஆன்டிபாடியை நம்ம தூண்டணும் ஆனால் அதே சமயத்தில் முழுமையான நோயையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அதுதான் தடுப்பூசி ஒரு நாய்க்கு மோப்பம் கொடுத்து பழக்கப்படுத்துகிற மாதிரி நம்முடைய உடலுக்கு சில வைரஸ்களினுடைய நோய மோப்பம் கொடுத்து பழக்கப்படுத்துறது தான் ரொம்ப எளிமையான முறையில் சொல்கிறேன் உருவங்கள வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே எதிர்த்து போகக்கூடாது அந்த மாதிரி செய்வது தான் வந்து இந்த தடுப்பூசி இந்த தடுப்பூசி வந்து எல்லாத்துக்கும் செய்கிறது வந்து கஷ்டம் எல்லா வைரஸ்களுக்கும் செய்கிறது வந்து கஷ்டம் சில வைரஸ்களுக்கு தான் எளிமையாக இருக்கும் அந்த வைரஸ் வந்து நம்மள நம்ம உலகத்தில் வந்து எல்லாமே பரிணாமம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி வைரஸ்கள்லையும் பரிணாமம் இருக்கும் ரொம்ப வேக வேகமாக பரிணாமம் அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய வைரஸ்க்கு வந்து நீங்கள் தடுப்பூசி செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப நாளைக்கு அது பயன் இல்லை அந்த பெரியமை மாதிரியான வைரஸில் வந்து வெகு விரைவில் பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்படாது மாறுதல்கள் ஏற்படாது அதனால் அதுக்கு வந்து நம்ம செய்ய முடியும் போலியோவில் அது மாதிரி மாறுதல் ஏற்படாது செய்ய முடியும் மற்ற வைரஸ்கள் செல்லுதுக்கெலாம் இப்போ உதாரணமாக நமக்கு வந்து ஜலதோஷம் வருது இல்லையா அந்த ஜல்
இவைகள்ல வந்து மாற்றம் அடிக்கடி நடந்துட்டே இருக்கும் பரிணாமித்துட்டே இருக்கும் புது புதுசா அது வடிவம் எடுத்துட்டே இருக்கும் அதனால அதுக்கு வைரஸ் கண்டு ஐ மீன் அதுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எளிதல்ல அப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் அது வாழ்நாள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து பயன் தராது மேபி ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு அப்படி தான் பயன் தருவோம் அதனால தான் வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து எல்லா தடுப்பூசியும் வந்து கட்டாயம் அப்படின்னு வரல சில தடுப்பூசிகளை தான் பொது உலகத்துக்கு பொது இப்போ உதாரணமாக போலியோ பெரியம்மை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் வந்து பிசிஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் டெட்டனஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் தேர்வு செஞ்சு நம்ம வந்து அது மாதிரி வைக்கிறோம் அதனுடைய பல்வேறு விஷயங்களை கணக்கில் கொண்டு இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் இப்போ தடுப்பூசி குறித்து கே பேசுறதுனால எனக்கு இந்த ஒரு சந்தேகம் இப்போ வந்து தடுப்பூசி நம்ம வந்து உடலில் செலுத்தப்படும் போது உடல் வந்து அதற்கான எதிராக வந்து தன்னுடைய வெள்ளை அணுக்களை திரட்டி ஒரு போர் வீரர்களை உருவாக்கி ரெடியாக வச்சுக்குது அப்படிங்கிற அதை புரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒவ்வொரு வைரஸை நம்ம வந்து உடலுக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட சில வைரஸ்களை நம்ம வந்து முன்னாலே பழக்கப்படுத்திட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வர்றதை வந்து தடுக்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ அந்த எல்லா உடலுமே வந்து அதே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுமா தடுப்பூசி போடும்போது எல்லார் உடலுமே வந்து அந்த மாதிரி அதாவது வந்து ஒரு கோடியில் ஒன்றுன்னு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பரந்த அளவில் நம்ம பேசுகிறோன்னு சொன்னால் எல்லா உடலுமே பெரும்பாலான வேக்சின் அதாவது பொதுவான வேக்சின் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணும் எல்லா வேக்சினுக்கும் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் வந்து வேக்சின்லேயும் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாருக்கும் போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுறது இல்லை கட்டாயம்னு வைக்கிறது இல்லை சிலது மட்டும்தான் கட்டாயம்னு வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை கணக்கில் கொண்டு நான் வந்து ரொம்ப இதை வந்து தனியாக ஒன்று பேச வேண்டிய விஷயம் அந்த சென்ஸில் சொன்னோம்னு சொன்னால் எஸ் பொதுவாக ஒரு ஒரு பொது தன்மையோடு பேசுகிறோம்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான இதை தான் உருவாக்கும் உங்களுக்கு வேறு விதமான உடல் பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அதனுடைய தாக்கம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் பட் ஆனால் ரொம்ப மைனர் நான் சொன்ன மாதிரி பல கோடிகளில் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வித்தியாசங்கள் இருக்கு இப்போ நீங்க தடுப்பூசி குறித்து பேசினதுனால இந்த ஒரு கேள்வி இப்ப ஆர்டிச மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து வந்து கருவிலேயே கண்டறியறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இன்னைக்கு இருக்குது அப்படி கண்டறியும் போது வந்து அதை வந்து இப்போ ஒரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமா தடுக்க முடியுமா ஆர்டிசம்ங்கிறது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மரபணு சார்ந்த ஒரு நோய் வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய நோய் இல்ல சோ அதனால அதுக்கு வந்து நீங்க வேக்சின் எல்லாம் பேச முடியாது அது மரபணு குறைபாடு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை கண்டறி கண்டுபிடிக்கிறதான் வேற விதமான விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்கணும் அகெயின் பொத்தாம் பொதுவாக நீங்கள் இதை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறதால நான் அதை சொல்லணும் அப்படிங்கிற சென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அகெயின் பொத்தாம் பொதுவாக எல்லா குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்குன்னு சொல்ல வரல ஒரு பொதுவான முறையில் மரபணு நோய்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்க நம்ம இந்தியாவில் குறிப்பாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜாதி மறுப்பு தருவணும் ஏன்னா ஒரே குறிப்பிட்ட ஜாதிக்குள்ளேயே திருமணம் செய்யும் போது அந்த ஜாதிக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது பல ஆண்டுகளாக ஒரே குழுக்களுக்குள்ளே தானே அகமண முறை தானே இருக்கு அதனால என்ன ஆகும்னு சொன்னா சில விதமான மரபணு அமைப்புகள் வந்து பொத்தாம் பொதுவா இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட ஜாதிக்குள்ள ஸோ அதனால சில விதமான மரபணு நோய்கள் வந்து குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட ஜாதிக்குள்ள அதிகமா இருக்கும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கா அது ஆமா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அதாவது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே அதே மரபணு இருக்கும்போது குழந்தைக்கு அந்த மரபணு வந்து சேருவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாகும் பட் அதே சமயம் வந்து ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேசுகிறேன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இதுலேயும் நம்ம பண்ணும்போது குழந்தைக்கு அது வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் அதனால இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பொத்தாம் பொதுவாக எல்லா மரபணு நோய்க்கும் இதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு பரவலான பல விதமான மரபணு நோய்க்கு ஒரு சமூக தீர்வு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் அவசியம் நீங்க சொல்லும்போது இன்னொரு கேள்வி வருது என்னன்னா இப்ப அப்படி பறக்கிற இப்ப ரெண்டு வேற வேற ஜாதியில இருந்து திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க குழந்தைங்க வந்து அறிவாளியா இருக்கிறதுக்குமான வாய்ப்பு இருக்கும்னு சொல்லப்படுது அதே எந்த அளவுக்கு உண்மை இல்ல அறிவு என்பது வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்க வந்து ஆப்பிரிக்காவுடைய காட்டுல இருந்தீங்கன்னா ஒரு விலங்கினுடைய கால் தடத்தை பார்த்து அது எந்த பக்கம் போச்சு எவ்வளவு நேரம் முன்னாடி போச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுவது உங்களுடைய அறிவு நீங்க சென்னையில கார் ஓட்டுறீங்கன்னு சொன்னா ஜிபிஎஸ் பார்த்து நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு எப்படி போனோம
அறிவற்றவர் ஸோ அறிவு என்பது வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு தனிநபர்களுடைய செயல்பாடு அப்படிங்கிற சென்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பொதுவாக ஐக்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா புத்திசாலித்தனம் அப்படிலாம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயம்தான் அது வந்து மரபணு சார்ந்த விஷயம் இல்லை நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்